பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீல இன்னைக்கு எபிசோட்கான தேர்ட் ப்ரோமோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோமோல சாக்ஷி வந்து கவினா பயங்கரமாக ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்க செகண்ட் ப்ரோமோல லாஸ்ட் டே வந்து கவினா பயங்கரமாக ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் தேர்ட் ப்ரோமோல கவினோட ஆட்டம் ஆரம்பமாக இருக்கா அப்படின்னு தான் சொல்ல தோணுது அதாவது ஹவுஸ் மேட்ஸ் எல்லாரையும் டைனிங் ஹாலுக்கு வர சொல்லிட்டு கவின் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு இருக்காரு இந்த வீட்டில் நான் ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்டையும் ஒவ்வொரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான் பழகிட்டு இருந்தேன் அது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் போக போக எல்லாருமே என்னை டார்கெட் பண்ண மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியும் கவின் சொல்லிட்டு இருக்காரு அந்த ப்ரெஷரை என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரியும் நான் யாரையாச்சும் ஹர்ட் பண்ணி தான் நான் மன்னிச்சிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லிட்டு இருக்காரு இவர் பேசிட்டு இருக்கும் போது லாஸ்ட் டே அவங்க தான் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க முகத்தில் ஒரு ஃபீலிங்ஸ் தெரியுது தென் வெளியில் கார்டனில் ஷெரின் அப்புறம் ஷாக்ஷி இவங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்காங்க ஷெரின் ஷோல்டரில் ஷாக்ஷி படுத்துக்கிட்டு பயங்கரமாக அழுதுகிட்டு இருக்காங்க கவின் இப்படி ஃபீலிங்ஸே பேச ஆரம்பிச்சுமே மற்ற ஹவுஸ் மேட்ஸ் எல்லாருமே அவரை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவர் கன்வின்ஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியல நேரம் பாத்ரூம் போறாரு பாத்ரூம் போயிட்டு பயங்கரமா கதறி அழுகிற மாதிரி சவுண்ட் கேக்குது பண்ணது தப்பு அப்படின்னு நினைச்சு பயங்கரம் ஃபீல் பண்ணி அழுதுகிட்டு இருக்காரு அதோட தேர்ட் பருவம் முடியுது இதெல்லாம் வச்சு பாக்கும்போது இப்ப என்ன முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவின் வந்து இந்த பொசிஷன்ல இருந்தாருன்னா அவருக்கு நல்லது இல்ல நான் மறுபடியும் ஃப்ரெண்ட்லியா மூவ் பண்றேன் எமோஷனா ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு பண்ணாருன்னா கண்டிப்பா கெட்ட பேர் வாங்கிடுவாரு இல்ல கேம் மட்டுமே போக்கஸ் பண்ணி ஆடினாருன்னா கண்டிப்பா ஒரு டஃபஸ்ட் கண்டஸ்டண்டா வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இவர் வந்து சாட்சி அப்புறம் லாஸ்ட் ரெண்டு பேரும் பயங்கரம் மிஸ் பண்ற மாதிரி தான் கவின் பேசிட்டு இருந்தாரு ஆனா நேற்றும் சரி இன்னைக்கும் சரி லாஸ்ட்லியாவும் சாட்சியும் நீங்க தயவு செஞ்சு என்கிட்ட பேசாதீங்க இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் ஓவர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால கவின் வந்து அவரோட கேம மட்டும் பிளே பண்ண நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் மக்கள் மத்திய ஒரு கருத்து வந்துட்டு இருக்கு இப்ப ஒட்டுமொத்த ஹவுஸ் மேட்ஸையும் கூட்டி கவின் பேசியிருக்காரு இதனால கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்க மாதிரி எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி பிக் பாஸ் வந்து ஹெவி டாஸ்க் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா யாரும் இது மாதிரி விஷயங்களை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க டாஸ்க்ல மட்டும் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி என் டாஸ்க்கை கொடுங்க பிக் பாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியும் மக்கள் ஒரு கருத்தை முன் வச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க அதே நேரம் செகண்ட் ப்ரோமோல லாஸ்ட் இயர் அப்புறம் கவின் இவங்க ரெண்டு பேரோட கான்வர்சேஷன் போயிட்டு இருந்துச்சு அதில் லாஸ்ட் இயர் சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீ இப்போ நீ பேச விட என்ன நடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு தயவு செய்து நீ என்கிட்ட பேசாத ஃபீலிங்ஸோட விளையாடாத அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு லாஸ்ட் இயர் வந்து கவின் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க லாஸ்ட் இயரும் சொல்கிறாங்க நானும் இது ஒரு காரணமாக இருந்துட்டேன் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு சண்டை வர்றதுக்கு நானும் ஒரு காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க உண்மையை சொல்ல போனால் சாட்சி ஹர்ட் ஆனதுக்கு லாஸ்ட் இயர் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம லாஸ்ட் இயர் மட்டும் குறை சொல்ல முடியாது ஏன்னா லாஸ்ட் இயர்க்கு வந்து கவினை பிடிச்சிருக்குது சாட்சி ஒரு ஆளுக்காக தான் அவங்க யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நம்மளால அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருவாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ லாஸ்ட் இயர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சாட்சி எந்த அளவுக்கு ஹர்ட் ஆகிறாங்களோ அதே அளவுக்கு கவினால லாஸ்ட் இயரும் ஹர்ட் ஆகிறாங்க இந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் பயங்கரமாக குளிர்காயிறது கவின் மட்டும்தான் ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கவின் இது மாதிரி விஷயங்களை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு டாஸ்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணாருன்னா வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனையும் அடங்கிடும் இது மாதிரி மொக்க அப்புறமும் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க கேமும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் கவினுக்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடச்சி அவரும் ஒரு டஃபஸ்ட் கண்டஸ்டண்டாக வரதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கனெக்டிங் ஒரு அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிஃபிகேஷன